就是一个提高你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。地狱使者，这张照片是由一名男子分享的。他在那天晚上拍下了妻子和刚刚去世祖母的照片。后来，他们在查看照片时，却有了意外的发现，这也是他祖母生前最后的一张照片。这使得情况变得更加诡异。这张照片是在他家里拍摄的，当时家中只有他们三个人，也就是说，他的相机捕捉到了一个根本就不存在的身影。他看起来像是一个邪恶的幽灵，正对着镜头笑。这个幽灵和祖母的去世有关系吗？我觉得还是有可能的。说不定这个身影就是地狱派来迎接祖母的使者。附身，这是一段十分奇怪的视频。视频中的这名女孩行为非常怪异。不知道他经历了什么，一起来看看在视频中，我们可以看到女孩被许多人包围着，其中两个人将女孩控制住，其他几个人一直对着女孩在说些什么，似乎像是某种咒语。突然，女孩情绪失控，尖叫起来。这让所有人都感到害怕。那么，你认为视频中的这个女孩是怎么回事呢？她是被附身了，还是突发某种疾病呢？在我看来，女孩被鬼魂附身的可能性很大。如果是犯病的话，为什么不送到医院里去呢？房间里的尖叫声。一位忧心忡忡的母亲发现女儿对自己卧室的恐惧与日俱增。特别是他对某个特定区域的关注，让这位母亲感到不安。母亲感受到了某种不祥的存在，她的焦虑情绪不断加剧。在一个命运多舛的夜晚，她的女儿惊恐万分地冲进她的房间，声称听到一个女人尖叫。尽管在检查房间后没有发现任何危险的存在，但母亲的焦虑仍然持续着。直到他查看了女儿卧室内的安全监控录像后，他才面对了一个令人毛骨悚然的现实，这也让他陷入了更深的恐惧之中。一个刺耳、毛骨悚然的尖叫声打破了房间的寂静。然而，除了女儿的恐惧尖叫外，母亲在家里并没有听到这个声音。有的评论者猜测，可能是安全摄像头出了问题，但母亲否定了这个念头。她提到了房间里其他令人不安的事情和女儿对某个特定区域的持续恐惧作为证据，担心女儿的安全，她想寻求帮助，分享了这段令人不安的录像，希望有人指导如何保护女儿，并结束这可怕的经历。教堂黑影。这段影片来自巴西，在视频中，团队正在探索一座已有一百多年历史的教堂。据说这座教堂极为诡异。据团队介绍，教堂的周围有很多坟墓，其中一些已有两百年的历史。据当地居民介绍，这个墓地埋葬了不少人。这座教堂在某一时期曾是游客的热门目的地
，后来陆续报道有超自然现象发生，所以现在很少有人参观。教堂也日渐破败，团队在教堂外待了一段时间，然后进入教堂内部，使用他们的超自然设备，试图与鬼魂取得联系。然而，他们今晚最惊人的发现，却来自他们最简单的设备，也就是相机。当团队中的两名成员在其中一个后视检查设备时，一个奇怪的影子从右至左在他们身后走过。这个团队总共只有三个人，其中一个人在外面拍摄，另外两个人在那里交谈，所以这个影子绝对不是他们的。当时他们也没有人注意到这个影子。那么，那个影子是埋葬在附近的幽灵吗？还是其他什么原因呢？说说你的看法吧。狗人视频博主将一段令人毛骨悚然的视频发布到了他的 YouTube 频道上。博主说他是一名保安。这段视频是在早上五点三十分拍摄的。博主拿起相机，放大他前方的一个安全摄像头。镜头对准了街上一条被封锁的污水通道，但下面似乎还有别的东西，一起来看看。Hey man, so I'm sitting up here at work, right? I'm a security guard, guys. It's 5:38 in the morning. This passageway down there for the sewer drain, that's locked off actually, and you see them glaring eyes right there, right? Now, mind you, I don't know what the hell that is down there, but. It's weird, bro, cause like it popped up, and as the camera, as you can see, is black and white. You 看到了吗？在通道附近可以看到一双令人毛骨悚然的眼睛发着光。博主说他完全不知道这双令人毛骨悚然的眼睛可能属于什么东西。然而，评论区里的很多人似乎认为这双眼睛属于狗人。传说在一八八七年。一些根州韦克斯福德县的居民被一种在树林中游荡的神秘生物吓了一跳，描述各不相同，但大多数人认为这是一个身长两米多的高大身影。据报道，他的眼睛要么是刺眼的蓝色，要么是琥珀色，似乎闪烁着一种丰富的智慧。目击者谈到了一种生物，它超越了现有的生物分类，半人半犬。夜晚回荡着令人难以忘怀的嚎叫，让所有听到的人都不寒而栗。这个神秘的生物后来被称为狗人，这是一个沉浸在当地民间传说和谣言中的生物。根据传说，狗人每十年会出现一次，大多数在以期结尾的年份现身。多年来，密歇根州各地都有目击报告。但主要集中在下半岛的西北部地区。尽管怀疑论者认为这种生物只不过是过度活跃的想象力的产物，但狗人的传说仍然流传着。所以，这段视频展示的是臭名昭著的狗人吗？还是其他什么东西呢？请在下面的评论区分享你的看法。淘气鬼。视频博主表示，他住在一栋建于1962年的房子里，这至少可以说非常有趣和炫酷。他认为房子里经常有一个鬼魂在游荡，但他表示这个鬼魂并不邪恶，反而认为他很淘气。他说他一直在试图捕捉房子里发生的活动已经好几个月了，但都没有成功。然而这一次，他终于捕捉到了一些东西。一起来看看
，如你所见，视频清楚地显示了博主的房子里发生了一些非常奇怪的事情。他最终拍到的画面显示，在一扇门不断开合的同时，灯光也在不停地闪烁。没有人确切知道这段视频中到底发生了什么。我们都知道，如果房子里真的住着一个鬼魂，那将是非常可怕的。无论他认为这个鬼魂是否有害，我认为他最好还是尽快搬到别的地方去住